हेलो स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे स्टूडेंट आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी जो कि है बीसीएस एक सेमेस्टर के लिए और स्टूडेंट आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू डीएचटीएमएल ठीक है यानी कि इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है क्या कांसेप्ट है इसका वेब टेक्नोलॉजी हम इसका क्या यूज करते हैं तो स्टूडेंट इससे पहले जो है वो हमने वेब टेक्नोलॉजी बीसीएस एक सेमेस्टर में स्टूडेंट हमने जो है बैकग्राउंड कलर इन एस्टीमेट बैकग्राउंड कलर एस्टीमेट यानी कि वेब पेज में जो वो पीछे हम बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं वो हमने टॉपिक हमने कंप्लीट किया उसकी कोडिंग हमने सीखी और उसी के ही सीक्वेंस में स्टूडेंट आज जो है वो हम इंट्रोडक्शन टू डी एस्टीमेट हम कंप्लीट करेंगे हम सीखेंगे भाई डी एस्टीमेट का कांसेप्ट क्या है हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज ऑफ वेब टेक्नोलॉजी में ठीक है स्टूडेंट स्टूडेंट आपको ध्यान होगा मैंने जो है YouTube पर जो है एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था कि स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज यानी स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है अगर वो अगर आपने अगर लेक्चर अगर देखा होगा समझा होगा तो आप ये जो मैं आज आपको ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू डी एस टी मेल ये आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप उसको अच्छे से कर लेंगे ठीक है स्टूडेंट तो आई समझने की कोशिश करते हैं डी एस टी मेल क्या है डायनेमिक हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है जैसे भाई एस टी मेल होती तो उसके डी का मतलब होता है डायनेमिक ठीक है अब वो डी एस टी मेल क्या डी एस टी मेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल बिल्ड इन ब्राउजर फीचर्स दैट एनेबल्स ए वेब पेज टू बी मोर डायनेमिक अब देखो उसमें क्या लिखा है कि भाई जो हमारा वेब पेज है वो क्या बनता है वो डायनेमिक बनता है इसमें हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कैसे सारे कॉम्बिनेशन है आपने देखा होगा तुम्हारा होगा एक प्लेन टेक्स की बात करें प्लेन पेज की बात प्लेन पेज का मतलब क्या है एक एक हमने पेज बनाया एक हमने वेबसाइट का मतलब होम पेज बनाया और उसमें हमने ना कोई सी यूज की ना हमने कोई जावा यूज की तो ये एक सिंपल एक वेब पेज है तो ये हमारा कौन सा वेब पेज है ये हमारा स्टेटिक वेब पेज का लगा बिकॉज ना ही उसमें कोई स्टाइल यूज किया ना ही उसमें हमने कोई कास्ट स्टाइल शीट हमने यूज की है नहीं हमने कुछ मैं तो जावा स्क्रिप्ट यूज की है तो अभी ये कौन सा कॉम्बिनेशन है तो इट इज कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ एस तो है ही है सी एस एस और स्क्रिप्ट लाइव मतलब जावा स्क्रिप्ट अगर ये कॉम्बिनेशन अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो जो हमारी एस है वो डी एस कहलाएगी और वो उसका एक एडवांस वर्जन हो जाएगा एस टी एम एल का ठीक है स्टूडेंट आगे देखती है इट यूज ए हॉस्ट ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी जावा स्क्रिप्ट वीवी स्क्रिप्ट dom document object model layers css to create html that can be changed even after a web page has been loaded into a browser jab bhi kabhi ab zahir si baat hai bhai jo hamara web page jab wo browser pe load ho jab bhi kabhi browser par load ho to hum usme kuch changes kar sake dynamically hum usme jo hai wo koi cheez insert kare delete kar sake update kar sake to ye ab wo hum jo kar sakte the hum jab hum web page par in technologies ka use karenge jinka naam hai javascript vv script dom css ठीक है ताकि हम ताकि ये हमारे वेब पेज को मोर इंटरेक्टिव बना सके ठीक है अब देखिए अब देखो इसमें एक चीज इसमें डॉट रही है कि आपको एक चीज कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि भाई जैसे हमारी एस्टिमल एक लैंग्वेज है तो क्या डी एस्टिमल भी एक लैंग्वेज है नहीं डी एस्टिमल एक लैंग्वेज नहीं है ये टर्म है मतलब क्या देखिए समझिए डी एस्टिमल इज नॉट ए लैंग्वेज इट इज ए टर्म Describing the art of making dynamic and interactive web pages by HTML के advanced version तो है कुछ अलग से कोई language थोड़ी होगी ये develop मतलब अगर HTML में अगर हम उसमें Java script है CSS है इन सब का अगर use करेंगे तो हम उसी को ही advanced version की तरह use करेंगे HTML को ठीक है तो अलग से कोई language नहीं है इसमें आपको confuse होने की आवश्यकता नहीं है तो लेकिन DSL is not a language it is term describing the art of making dynamic and interactive web pages ठीक है चलिए अब चलिए हम बात करते हैं मान लो हम एस टी और डीएस में अगर हम कंपैरिजन करें तो मतलब हम कैसे करेंगे देखिए अब जाहिर सी बात है एस टी एम डीएस में हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज डायनेमिक हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज अब एस टी को हम स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए यूज करते हैं और डायनेमिक हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज को जो हम क्या करते हैं डायनेमिक हाइपर टेक्स मार्कअप अगर मान लो हमने एक प्लेन पेज बनाया होम पेज है और हमने उसमें कोई सी एस एस यूज नहीं करी कोई हमने स्क्रिप्ट यूज नहीं करी तो वो हमारा जो है स्टैटिक वेब पेज कहलाएगा सिंपल वेब पेज कहलाएगा तो हम उसको जो है एक स्टैटिक वेब पेज कहेंगे वो हमारी एस टी एम एल कहलाएगी ए पेज विद एस टी एम एल सी एस एस डॉम एंड स्क्रिप्ट कॉर्ड एस डी एस टी एम अगर हम एस टी एम एल का यूज कर रहे हैं सी एस एस का यूज कर रहे हैं डॉम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो वो हमारी डायनेमिक हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज कहलाएगी 
एस्टिमल साइट्स विल बी आल्सो अपॉन क्लाइंट साइट टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट अब देखो क्लाइंट साइट टेक्नोलॉजी क्या स्लो होती जाहिर सी बात है भाई जब ब्राउजर पर फास्ट रन नहीं हो रही है उसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई वो उनकी स्पीड क्या स्लो होगी ब्राउजिंग की स्पीड स्लो होगी डाउनलोडिंग की स्पीड स्लो होगी अपलोडिंग की भी स्पीड स्लो होगी ठीक है तो ये भाई ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है किसका स्टैटिक वेबसाइट का बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट की तो डायनेमिक साइट विल बी फास्ट इनफ अपॉन क्लाइंट साइट तो फास्ट होती है स्मॉल साइट स्मॉल स्पेस गिरती है और कम समय लेती है कंटेंट को डाउनलोड होने में जो है वेबसाइट से ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है HTML वेस डीएसटीएमएल तो हमने स्टूडेंट सीखा कि भाई डीएसटीएमएल इज नॉट अ लैंग्वेज इट इज अ टर्म डिस्क्राइबिंग अ टेक्नोलॉजी आउट ऑफ मेकिंग डायनामिक इंटरैक्टिव वेब पेजेस एंड टू मेक आवर वेब पेजेस टू मोर इंटरैक्टिव मोर विजुलाइज्ड मोर कलरफुल दैट दैट द यूजर मोर इंटरैक्ट टू द वेबसाइट एंड क्लाइंट आल्सो ठीक है स्वेट तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज हमने कंप्लीट किया और हमने इसमें सीखा कि डायनेमिक वेबसाइट क्या हो डायनेमिक हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज क्या है और इसको हम जो है किन किन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बनाते हैं ठीक है स्वेट तो स्वेट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया जिस जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय मैं यही कहता हूँ कि आप अपने मोबाइल का व्यू लैंड स्केप करें दूसरा क्या है कि जो आपके मोबाइल की जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ाएं ब्राइटनेस वर्ड्स इतनी रखें कि जिससे आपकी आंखों पर उसका प्रभाव ना पड़े तीसरा क्या करें कि आप जो आप देखते हैं अभी कभी आप यूट्यूब पर स्टूडेंट लेक्चर देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये तीन डॉट्स बने होते हैं हमारे यूट्यूब पर जो है राइट right कॉर्नर पे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट तो आप क्या करेंगे आप जो है वो वहां पे आपके प्ले बैक स्पीड वीडियो क्वालिटी के सारे ऑप्शन होंगे तो आपको वीडियो क्वालिटी के ऑप्शन में जाना है और वीडियो क्वालिटी के ऑप्शन में जाके आपको तीन सौ साठ पी या चार सौ अस्सी पी ये आपको सेलेक्ट करना है इससे क्या होगा कि जो भी बोर्ड पे लिखा गया है ये आपको ठीक से दिखाई देगा और आप उसको देख के आप अपने नोट्स बना सकते हैं और टाइम पर स्टूडेंट अपना सिलेबस को कम्प्लीट कर सकते हैं ठीक है सर तो जब भी कभी आप स्टूडेंट देखें जो जो मैंने चीजें बताई इनको आप यूज करें और देख के स्टूडेंट नोट्स बनाए आज स्टूडेंट हमने सीखा भी इंट्रोडक्शन टू डीएसटीएम इसके बाद स्टूडेंट डीएसटीएम में हम जैसे कि भाई जावा स्क्रिप्ट का कैसे यूज करेंगे सीएस का काम कैसे यूज करेंगे ये आगे आने वाले स्टूडेंट लेक्चर में हम इसका यूज करेंगे तो आप आज इसको देखिए इसमें नोट्स बनाइए फिर अगले की क्लास में जावा स्क्रिप्ट है बीबी स्क्रिप्ट है एस टी और ये सी एस इसको हम पढ़ेंगे और काफी इंपोर्टेंट लेक्चर्स हम आगे लेकर आएंगे ठीक है स्टूडेंट तो आप इसको देखिए नोट्स बनाए थैंक यू वेरी मच